Vamos con los datos de inflación de Estados Unidos, que han bajado pero solo una décima y que se quedan en el 6,4. Eso no define gran cosa. Mantenemos la posición dubitativa sobre el flujo de la inflación americana. Desde luego que si se esperaba un 6,2%, al final ha sido un 6,4, dos décimas más de lo esperado, pero aún así es un dato menor al del mes anterior, por lo que la inflación en Estados Unidos acumula siete meses consecutivos de caída. Esto realmente es por las subidas de tipos que ha hecho la Reserva Federal durante estos últimos meses y es verdad que está remitiendo la inflación, a lo mejor no al ritmo que ellos esperan. Ellos quieren un objetivo del 2% de cara a principios de 2024. ¿Cuál es el gran problema ahora mismo en Estados Unidos? Curiosamente es la solidez del mercado laboral. Desempleo del 3,5%, eso es la tasa de desempleo más baja desde 1959 y lo que genera es presiones de inflación. Si hay tanto empleo, los empleados pueden ir a su jefe, pedir un aumento salarial para cubrir la inflación. Y si hacen eso, que la presión salarial de hecho está en torno al 4,9, los precios se mantienen porque los precios suben pero la gente puede seguir pagándolos. Entonces, ¿Cuál es el miedo ahora de los mercados? Que la inflación se haya moderado, pero que en estos niveles de 5,5 y medio a 6,5 y medio se perpetúe durante más tiempo de lo esperado, que podría obligar a la FED a seguir subiendo los tipos de interés cuando se pensaba que le quedaban dos subiditas más hasta el 5, 5,25%. Así que veremos los próximos datos de inflación y empleo que marcarán las decisiones de la FED de cara a los próximos trimestres.